Кметът е човек, който се грижи за облика на съответното населено място, където управлява. Това е трудна и много отговорна задача. Днес кметовете имат голямо влияние в политическия живот, тъй като управлява значителни ресурси, ръководи изпълнителна дейност в рамките на общината. Кмета се нарича още градоначални. Наясно съм, че кметът не е вълшебник и не може с една вълшебна пръчка да променим всичко, но аз ако бях станала кмет, първото, което бих направила да създам добро улично осветление в целия град. Повече детски площадки, красиви сгради с зелени площи. Да направя добре уредени пешеходни пътеки, кътчета за отдих и развлечение. Да оправя пътната инфраструктура. Инфраструктура. Но какво така хората биха се чувствали по-спокойно и по-илотно в своя град? Бих направила звукови светофари за слепи рампи за хора с увреждане до всяка сграда. Независимо дали става въпрос за жилищен блок или административна сграда. Ако стана кмет, бих направила нещо за училищата да станат по-привет приветливи и уютни, за да може самото обучение да бъде достъпно и приятно за всички ученици. Защо да не живеем в един по-чист, по-приветлив и по-модерен град? Ако ме изберат за кмет, това означава, че това означава много за мен, че имат голямо доверие. Че ми имат голямо доверие. Кмет, нали някога, бих построил други сгради, още повече блокове, бих дарил храна и вода и на хората, които са бедни. Мед на разград. Първото нещо, което бих променил, е да има други спортни клубове, освен по баскетбол и по футбол. Трябва да има и различни спортове, защото всеки си има мнение и на някои не им харесват тия спортове. Така, първото, което лично аз бих направил, защото е важно да се спортува. Второто е да се засаждат дърветата правилно. Написах това, понеже веднъж по новините бях видял за разграда да говорят, ама не очаквах да говорят за дърветата, че не са ги засадили правилно. И затова, ако стана кмет на разград, веднага първо, преди да засадя дърветата, ще ги накарам да проверя дали е правилно. Ако трябва и аз ще отида, и аз ще им помогна и да ги засадим заедно поне. Така, третото е санкции за замърсителите. Тези, които замърсяват разград, а Нали, не така без да искат, а просто е така, примерно, от Балкана си хвърлят, защото е най-близко и така, че ги мързи да отидат додолу, да си хвърлят до кофата бокуците, да ги хвърлят през терасата и там да си сидят. И тук бих ги губил аз лично с хиляда лева по ней. Да се поправят улиците, съм написал на четвърто място, понеже преди доста време пред нас имаше толкова много дубки, че когато бях на центъра с майка ми и винаги трябваше, когато се връщаме с такси, да не остави на доста далече, защото не можеше да мине през дубките. Но сега оправиха улицата, така че браво на кмета. Първото което е. Да има повече Пощадки и грища за децата. Ами аз бих посадил дървета в парковете. Да има светвари с звук за слепите. Това е. Добре, благодаря. Аз ако бях кмет на Ражгас, аз ще да осигуря повече работни места, повече спортни площадки, нова спортна зала, 
Ще да направя повече училища и да поправя пътищата. Ще да поправя пътищата, да съседа дървета, да направя светофари за слепите и да направя нова спортна зала. Нова спортна зала. Ако съм комет, искам да променяме улиците, за да са по-хубави, защото не ми харесват и при мен има много дубки. Поне на моята улица, де. Има вече много дубки. И бих искал да направя център за възрастни хора, че просто и вече го правят там долу. Те да го направят с Максимиляни, те да го направят пък ти след време, като станеш комет, дай Боже. Пожелавам на всички успехи, много ще се радвам. Ако аз имам ученици, които успяват в момента, виждам, че успяват и искрено им се радвам. Пожелавам същото на вас и дай Боже, те да го направят, пък ти да го поддържаш, нали така? Да. Добре. Също искам да построя музей в град Разград и природо... Да, да, музей за град Разград, за да може повече туристи да идват. И също искам да увелича територията на град Разград. Да е по-голяма територията му. Да видим. Ако бях камет, първото, което бих променила е замързения въздух, като издам заповед за задължителни филтри на комините. После бих променил стъпалата от Орел към центъра, защото са много щупени. Бих направил повече паркове за отдих и спорт. Бих направил организации за природата, например за направа на горичка. Бих се пробвал да възвърна и реставрирам паметник на културата. Имаш ли конкретно някои предвид или не? Не. Паметниците на културата. Бих подмогнал на неправителствените организации. Бих подмогнал библиотеките в града. Бих построил нови жилища за бездомните, които заслужават. Бих говорил открито с гражданите. Бих бил посланник на добрата воля. Аз написах и ми два неясни неща толкова са свети, но не искаш да си нещо. Първото е по-низки цени на тока и водата. Второто е да засадя повече гравчета, гравчета там покрай училища. И няма значение изобщо къде да има повече. Второто е да има повече такива центрови за бездомни животни, защото това си е още голям проблем за те. По-добро медицинско обслужение и повече сестри. По-добро осветление по улиците. А и основният проблем е безработицата. За това написах повече обяви за работа. Не е така добре. Ами... По-чисти улици, което Написах, което означава забраната на хората да си сърбят по кръците, където и се искат. Разбира се, ясно се да не мога да гледа. Десетото нещо е да изслушвам хората от какво имат нужда. Ако ги изслушвам, ще знам какво искат ти и мога да го направя. А, и... Повече да не визва бездомни хора. Забравата за катерини по паметниците. Тоест, искаш да кажеш, че трябва строго да се следи това нещо. Ако бях метица, ще е да преместя цветния надпис на разград на центъра. Всички хора, чужденци, граждани, хора са увреждани и други да имат равни права и задължения. 
Uh, те ще да има повече библиотеки, училищата да са пълни с деца, да са уютни да има пове... uh, и да има повече учители. Ще да има по-хубави пътища, uh, ще да има контейнери за рециклиране навсякъде и отпадъците ще да се разпределят правилно. Uh, ще ще да има повече растителност, ще ще да има по-разнообразни животни в парка. А, и да, да и са... хора с увреждане да получават помощи, недовършените сгради да се срутят или довършат, детските площадки да са чисти и да не са щупени люлки, пързалки и други, и да има, и да има повече благотворителни фонданции. Добре. Бих променил пътищата, нали, да ги. Оправиш. Да, да ги оправя дубките и да. Бих направил нови бурджури за. Аз бях кмет на Радга. Първо шах да оправя улиците, шах да построя фирми за, за всички за всички хора, за да могат да работят. Бих построила парк и мол, за да бъде модерен град и да привлечем внимание. Още бих направила спортни места, боулинг център, летна писта и повече ресторанти. Също така, хранителните продукти шаха да, да бъдат на по-изгодна цена. Бих дала всичко от себе си за, по- за доброто на града. Добре, надявам се. Ако аз бях кмет, ще да направя много неща за града, който управлявам в зависимост от бюджета на общината. Щях да а, осигуря повече работни места, повече спортни места. Щях да осигуря повече работни места, повече спортни площадки. Лятно кино, боулинг, център и нова спортна зала. Добре, сега. Да увеличим броя на броя на учениците, Чиста вода и дом. Защото той не може за това, ако играеш и да по 18 тисен по-малко, ще има гол от 500 долева. И последното е да намаля броя на вредните грани с 20%.